ഹായ് മക്കൾസ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കാറിൻ്റെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഉണ്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് യുവൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ എബോവ് സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഇവിടെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ അതായത് ഇന്ധനം ഏതാണെന്ന് അറിയാനാണ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ കാറ് കാറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക കാറിൽ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ കാറിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളാണ് ഇനി അതേപോലെ എയ്റോപ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെട്രോളും ഡീസലും ഒന്നല്ല ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ആണ് എയ്റോപ്ലെയിനും മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ഓക്കെ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ആണ് അടുത്തതും അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർവുഡ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പെട്രോളാണ് കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂൽ ആണ് എയറോപ്ലെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫയർവുഡ് ആണ് ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൽസ് ആണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫ്യൂൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്യൂൽസിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂൽസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂൽസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ധനങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടികളുള്ളത് ആ തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂൽസ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫയർവുഡ് കോള് അല്ലെ വിറകൊക്കെ വളരെ കട്ടിയുള്ളതാണ് അതേപോലെ കോള് കൽക്കരി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതും കരി കരി ഫയർവുഡും കോളും എന്താണ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് ആണ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽ ആണ് അതേപോലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂൽസ് ഗ്യാസ് രൂപത്തിലുള്ള ഫ്യൂൽസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എൽ പി ജി നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ എൽ പി ജി ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ കാണുന്നില്ല അതിലെന്താ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ പി ജി ആണ് അതൊരു ഗ്യാസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അസറ്റ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂൽസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം ഫ്യൂൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂൽസ് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂൽസ് സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാവുഡും കോളും ആണ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറോസിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ ആണ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പി ജി സി എൻ ജി ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് എ ബി സി അല്ലെ എ ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൺ വെഹിക്കിൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്യൂവലാണ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓടുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഗ്യാസസ് ഫ്യൂവലിൽ എൽ പി ജി എന്നെഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ഓട് വൺ കോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ് അതേസമയം പെട്രോൾ ഡീസൽ കെറോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആരാണ് കോളാണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം വി ഗെറ്റ് എനർജി ഫ്രം ഫ്യൂവൽസ് വെൻ ദ ബൺ നമുക്ക് എനർജിയാണ് കിട്ടുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഊർജം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൗ ഈസ് എനർജി ഫോംഡ് വെൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് ബേൺ അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾ കത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ തത്വം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതെന്താണ് കാരണം എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്യോ ഫ്യൂവൽസ് നീഡ് ഓക്സിജൻ ടു വേണം എല്ലാ എന്ത് കത്താൻ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം ഫ്യൂവൽ നീഡ് ഓക്സിജൻ ടു വേണം അപ്പോൾ കത്താൻ എന്ത് വേണം ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽസ് കത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഓക്സിജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഫ്യൂവൽസ് ആറ്റ് 
എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഒരു വുമൺ അവിടെ ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം ആ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം വാട്ട് ഓൾ ചേഞ്ചസ് വുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ദ ഫേവോഡ് സ്റ്റൗ ടു ഓവർകം ദീസ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഒരു അടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽസി ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ യൂസിങ് എ ഫയർവുഡ് സ്റ്റൗ ഒരു വിറകടുപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് കൂടുതൽ വിറക് അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കരുത് ഓക്കെ ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് കൂടുതൽ വിറക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കരുത് ആൻഷർ ആഡിക്കേറ്റ് എയർ സപ്ലൈ എയർ സപ്ലൈ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നമ്മൾ കൂടുതൽ വിറക് അങ്ങോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും അതിനിടയിൽ വായു സഞ്ചാരം നടക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് വിറക് കത്താൻ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഓക്സിജൻ വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് എൻഷർ ആഡിക്കേറ്റ് എയർ സപ്ലൈ ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് പിന്നെ വിറക് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വെക്കണം ബിഫോർ ബീങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൗ ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വെക്കുന്ന വിറക് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ദ സ്റ്റൗ എവറി ഡേ എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റൗ വൃത്തിയാക്കണം ക്ലീൻ ദ ചിമ്മി വൺസ് എ മന്ത് ചിമ്മിനി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ അടുപ്പ് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിമ്മിനി ഉണ്ടാകും പുക പോകാനുള്ള കുഴലുണ്ടാകും പുക കുഴൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വിറകടപ്പ് കത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഡു നോട്ട് പാക്ക് ദ സ്റ്റൗ വിത്ത് എക്സസ് ഫയർവുഡ് ആൻഷർ ആഡിക്കേറ്റ് എയർ സപ്ലൈ ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി കട്ട് ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ബിഫോർ ബീയിങ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൗ ഫയർവുഡ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലീൻ ദ സ്റ്റൗ എവറി ഡേ ക്ലീൻ ദ ചിമ്മിനി വൺസ് എ മന്ത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി വായിച്ച് നോക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ദ എനർജി സോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷൻ എനർജിയും നോൺ കൺവെൻഷൻ എനർജി സോഴ്സസും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ് എ പെട്രോൾ ബി എൽ പി ജി സി വിൻഡ് ഡി ഡീസൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺവെൻഷൻ എനർജി അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഏതാണ് വിൻഡാണ് കൺവെൻഷണൽ എനർജി അല്ലാത്തത് വിൻഡ് ഒരു നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺവെൻഷണൽ എനർജി നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി എന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടന്ന് ചീനളിന് അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ എക്സോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല കനോട്ട് റീപ്ലനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഒരിക്കൽ അത് തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ദേ ആർ കോൾഡ് കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോസി ഫ്യൂവൽസ് കനോട്ട് ബി റീപ്ലനിഷ്ഡ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഒരിക്കൽ തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അതിനെയാണ് കൺവെൻഷൻ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസ് വിൽ ഗെറ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഇഫ് നോട്ട് ജുഡീഷ്യലി യൂസ്ഡ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസ് കിട്ടാണ്ടാവും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കൺവെൻഷണൽ ഫ്യൂവൽസിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് പെട്രോളിയം ഇനി അടുത്തത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഹൗ മച്ച് ദ ആർ യൂസ്ഡ് സോളാർ എനർജി വിൻഡ് ആൻഡ് സീ വേവ്സ് ആർ എനർജി യൂസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഹോസ്റ്റബിൾ അപ്പോൾ സോളാർ എനർജി അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി സീ വേവ്സ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ആ തീർന്നു പോവാത്തതാണ് അതുകൊണ്
B question and a person replaced all the filament bulbs in his home with LED bulbs. Or all the filament bulbs are LED bulb. What are the benefits he gets from it? So, LED bulb is the benefit of the LED bulb. So, the filament bulbs consumes more electricity than LED bulbs. Filament bulb in the barina than the LED bulb in a cartoon cord the electricity of biogikin and filament bulb in a cord the electricity of biogam cord the lana. So if we use LED lamps instead of filament bulbs, we can save electric energy. Upon number the LED lamp of biogish and then a save energy, energy save a yam electric energy save a yam. Okay, in the suggest two ways to conserve electrical energy at home. We will electrical energy save a yam and it will be done. We will use LED lamps. LED lamps use energy efficient electrical appliances. Use energy efficient electrical appliances.